உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டுருக்க ரொம்ப கொடூரமான நோய் தன்னுடைய ஃபேமிலியோட பாதுகாப்புக்காக அந்த நோய் எங்கேருந்து வந்தது அந்த நோயை எப்படி அழிக்கலான்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்பி வைக்கப்படுற நம்ம ஹீரோ அந்த நோய் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சாரா அந்த நோயை அழிச்சாரான்ற காரியம் சொல்கிற கதை தான் வேர்ல்டு வார்ஜி அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வெறும் மூவி மட்டும் இல்லை நிறைய வெப் சீரீஸையும் நான் தமிழில் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அது என்ன வெப் சீரீஸ்ன்றது இந்த வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் அங்கே பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நிறைய பேர் தமிழ் டப்பிங் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த படம் தமிழ் டப்பிங்கில் அவைலபிளாக இருக்குது தமிழ் ராக்கர்ஸ்லேயே இருக்குது இப்போ படத்துக்குள்ளே போவோம் ஓப்பனிங் சீனில் அவங்க ஃபேமிலியோட ஒரு காரில் டிராஃபிக்கில் இருக்கார் நம்ம ஹீரோ கேரி திடீர்னு வெளில பரபரப்பாக இருக்குது போலீஸ் அங்கேயும் இங்கேயுமா போகிறாங்க என்னென்னு வெளில வந்து பார்க்குறாரு பார்த்தா மக்கள் எல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஓடிட்டுருக்காங்க மக்கள்லாம் மாற்றி மாற்றி கடிச்சுக்கிறாங்க அடிச்சுக்கிறாங்க இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி உடனே நம்ம ஃபேமிலியை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு ஆனால் அவர் காரை ஒரு லாரி இடிக்குது அங்கேருந்து தப்பிச்சு வெளியில் வந்து பார்க்குறாரு அப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு எல்லோரும் ஜாம்பியாக மாறிட்டுருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஜாம்பி ஒருத்தங்களை கடிக்கிறது மூலயமா அதோட வைரஸை பரப்பி அவங்கள பத்து செகண்டில் ஜாம்பியாக மாற்றிடும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே நம்ம ஃபேமிலியை பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு வேனில் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டுட்டு சிட்டியை விட்டே வெளியில் வராரு அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு கால் வருது கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு பண்ணுறாரு நம்ம ஹீரோ சாதாரண ஆள் கிடையாது வழியே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு கூட வழி கண்டுபிடிச்சி கூப்பிட்டு போகிற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் மிலிட்ரியில் ஸோ இவருக்கு கால் வருது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு அவங்க ஃப்ரெண்டு நான் இந்த மாதிரி தப்பிச்சு போயிட்டுருக்கணும் போது என்னை காப்பாற்ற முடியுமான்னு நம்ம ஹீரோ கேட்குறாரு அதுக்கு அவர் நான் ஹெலிகாப்டர் அனுப்புகிறேன் ஆனால் இப்போ முடியாது நாளைக்கு காலில் தான் அனுப்புவேன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அது வரைக்கும் நீ தாக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றாரு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு திரும்பி பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட பொண்ணுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும் சரி இவளுக்கு மெடிசன் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறாங்க இங்கே மக்கள் எல்லாரும் திருடிட்டு அவங்க பாட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க இவங்க கொஞ்சம் மெடிசனும் கொஞ்சம் ஃபுட்டும் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க வெளியில் வந்து பார்த்தா அங்கேருந்து வேன் காணாமல் போயிடுது சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம ஹீரோவோட ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க ஹைட்டான அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு போயிட்டோம்னா ஹெலிகாப்டர் வரும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு உள்ளே போக ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ ஜாம்பிஸ்லாம் இவங்களை துரத்த ஆரம்பிக்கிறது இவங்க மேலே போகிறதுக்குள்ளேயே அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இவங்களை காப்பாத்துது இப்போ நம்ம ஹீரோ ரேடியோவில் நியூஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு நியூஸில் உலகம் ஃபுல்லாக இந்த நோய் பரவிடுச்சு நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த ஃபேமிலி எட்கிட்ட நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்றத ஹீரோ சொல்கிறார் அதுக்கு அவர் இல்லை நாங்கள் இங்கே சேஃபாக இருந்துக்கிறோம் அப்படின்றாரு சரி நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு விடிய காலையில் பொறுமையாக டோரை திறந்து வெளியில் வராங்க என்ன தான் சைலண்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஜாம்பிஸ்ங்க துரத்த ஆரம்பிச்சுருந்துங்க இப்போது இவங்க மேலே தப்பிச்சு போகிறதுக்குள்ளேயே கீழே இந்த காப்பாற்றின ஃபேமிலியை அந்த ஜாம்பிஸ் கொண்டுடுறாங்க அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் தப்பிக்கிறான் அந்த சின்ன பையனையும் அவரோட ஃபேமிலியும் ஹீரோ ஒரு வழியாக காப்பாற்றி ரூஃப் டாப்க்கு கூப்பிட்டு போயிடுறாரு அங்கே ஒரு ஜாம்பியோட ரத்தம் இவர் மேலே பட்டுருக்குது அதனால் எங்கே நம்மளும் ஜாம்பி ஆட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங்கோட எஜ்ஜுக்கு போயிட்டு ஒன்றுலேருந்து டென் வரைக்கும் என்றார் ஆனால் இவர் ஜாம்பியாக மாறல அதுக்கப்புறம் ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஏறிக்கிறார் ஒத்துக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒருத்தனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் வந்திருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்காக இந்த மில்ட்ரி பேஸ்லேருந்து ஒரு டாக்டர் போயிருப்பார் அவன் அந்த டாக்டரை கடிச்சிட்டு இருப்பான் அந்த டாக்டர் அப்படியே இங்கே வந்து இங்கே ஒரு நாலு பேரை கடிச்சு ஜாம்பியாக மாற்றிருப்பார் ஆனால் இவங்க எல்லாரையும் எரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த சோல்ஜர் விளாட்டா ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இதோ இவன் கூட இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தா ஆனால் இவனை யாருமே கிடிக்கல இவனை யாருக்குமே பிடிக்காத போல் இருக்குது அப்படின்ற கலாய்க்கிறாரு அதை கேட்டுட்டு அப்படி திரும்புறாரு அங்கே ஒரு லூஸ் மாதிரி ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஜெயிலில் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா மக்களோட பல்லெல்லாம் பிடிங்கிடுங்க அப்புறம் எப்படி கடிப்பாங்க அப்புறம் எப்படி இந்த வைரஸ் பரவோன்றதை சொல்கிறாங்க என்னடா இவன் அப்படி பேசுகிறான்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போ
உனக்கு ஜெருசலேம் தெரியுமா அந்த நாட்டில் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க நாடை சுற்றி பெரிய செவரு கட்டியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுன்றது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இவர் ஜெருசலேம் போகணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெருசலேமில் இருக்க ஒரு பெரிய ஆஃபீஸரோட நேமும் சொல்கிறான் அவர்கிட்ட போய் கேள்வி எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றோம் ஸோ நம்ம ஆள் ஜெருசலேம் கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு வந்து சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு நான் ஜெருசலேம் போகணும் அப்படின்னு போது உங்கள் ஃப்ளைட்டில் ஃபியூலே கிடையாது அதை ரீஃபியூல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கரெக்டான டைம் விடிய காலையில் தான் நம்ம அமைதியாக போய் ரீஃபியூல் பண்ணி உங்களை அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ கேரி அவங்க ஒய்ஃபுக்கு கால் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஜெருசலேம் போக போகிற விஷயத்த சொல்கிறாரு ஆனால் சிக்னல் இல்லாததுனால கட் ஆகுது இப்போ காலையில் விடுது எல்லாரும் பொறுமையாக பக்காவாக பிளான் பண்ண மாதிரி சைலண்ட்டாக அப்படியே வெளியில் போகிறாங்க அப்போது ஹீரோயின் அவசரப்பட்டு கால் பண்ணிடுறாங்க அந்த கால் வருதுனால அங்கே இருக்க ஜாம்பிலாம் ஏஞ்சிக்குது ஆனால் அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அவங்க உயிரையும் கொடுத்து காப்பாதி நம்ம கேரியை ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம கேரி ஒரு வழியாக ஜெருசலேம் வந்து இறங்குறாரு அவரை சகல விதமான பாதுகாப்புகளோடு அந்த ஆஃபீஸர் கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த ஆஃபீஸர் கிட்ட கேட்குறாரு எங்கேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருந்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அதை தெரிஞ்ச கொஞ்ச நேரத்துலேயே நாங்கள் செவர் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நான் இந்தியா போகணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீ இந்தியாவுக்கு போகிறது வேஸ்ட் அங்கே ஃபுல்லாகவே ஜாம்பி ஆகிட்டாங்க இப்போ உனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வந்து பார் இந்த செவருன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு அந்த செவருக்கு அப்புறமா ஏகப்பட்ட ஜாம்பிஸ் இருக்காங்க இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் சேஃபாக இருக்காங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் பேர்ல சவுண்ட் அதிகமாக போடுறாங்க இப்போ கேரி சொல்கிறாரு ஜாம்பிஸ் சவுண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ சவுண்ட் கம்மி பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள ஜாம்பிஸ் எல்லாம் உள்ள வந்துடுது அந்த ஊரையும் நாசம் பண்ணுது ஸோ நம்ம கேரி ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு சோல்ஜர் டீமும் அவர் கூடவே வருது அப்போ அந்த சோஷியல் டீமில் இருக்க ஒரு பொண்ணோட கையை ஜாம்பி கடிச்சிடுது இவர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் கையை வெட்டிடுறாரு அந்த ஜா வைரஸ் பரவத்துக்குள்ள இப்போ அந்த பொண்ணை காப்பாதே ரன்வேக்கு கூப்பிட்டு வராரு ஃப்ளைட்டுக்கு கால் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கிறவன் பயந்து ஆல்ரெடி கிளம்பிட்டான் என்னடா பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேசஞ்சர் ஃப்ளைட் கிளம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளைட்டை நிறுத்தி ஒரு வழியாக அதில் ஏறுறாங்க உள்ளே ஏறின நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணோட கைக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டுட்ருக்கும் போது திடீர்னு அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஃப்ளைட்டில் அந்த யங் டாக்டர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பான் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனையே ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுக்கும் அந்த க்ளூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே போதும் அந்த பிரச்சனையை அழிச்சிடலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு இவர் அப்பதான் யோசிச்சு பாக்குறாரு அந்த பேஸ்ல அவனை மட்டும் ஜாம்பி ஏன் கடிக்கல இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வயசானவரையும் ஒரு சின்ன பையனும் அந்த ஜாம்பிஸ் கடிச்சிருக்காரு என்னன்னு யோசிக்கிறாரு அப்பதான் பைலட் கிட்ட அவங்க கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்போட ஒரு விஷயத்த கேட்கிறாரு பக்கத்துல இருக்க ரிசர்ச் சென்டருக்கு என்னை கூப்பிட்டு போய் விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு மெடிக்கல் ரிசர்ச் சென்டருக்கு அவர் என்னால் ரொம்ப கிட்ட முடியாது ஆனால் ஒரு அளவுக்கு தூரத்தில் உங்களை விடுறன்றத ஒத்துக்கிறாரு இப்போ வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டுருக்காரு அப்போ ஃப்ளைட்டோட பேக்கில் ஏதோ சவுண்டு வருது இவர் என்னென்னு எட்டி பார்க்குறாரு பார்த்தா எப்படியோ ஒரு ஜாம்பி உள்ளே வந்து அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் ஜாம்பியாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் பயப்படுறாங்க ஒன்றே பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சு ஒரு செவர் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒருத்தன் ஒரு லக்கேஜை தட்டி விட்டு சவுண்டு கொடுத்துட்றான் அப்புறம் ஜாம்பி ஃபுல் ஃப்ளைட்டும் ஆக்குப்பை பண்ணிடுது இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் பாம்பு எடுத்து போட்டுடுறாரு ஸோ ஃப்ளைட்டு வெடிஞ்சு காற்று எல்லா ஜாம்பிஸும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இவர் பெல்ட் போட்டு தப்பிச்சிட்றாரு இந்த ஃப்ளைட்டும் கிராஷ் ஆகுது ஸோ இந்த கிராஷ் ஆன ஃப்ளைட்லேருந்து ஒரு வே இவர் தப்பிச்சிட்றாரு ஆனால் இவர் வயிற்றில் ஒரு பெரிய கம்பி கொடுத்துடுது இவரை காப்பாற்றி அந்த சோல்ஜர் பொண்ணு அந்த ஃபெசிலிட்டிக்கு எப்படியோ கூப்பிட்டு வந்துடுறா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு அவங்க உள்ளே விடலனாலும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே விட்டுடுறாங்க இங்கே கேரிக்கிட்டேருந்து எந்த காலம் வராதுனால அவர் செத்துட்டார்னு டிக்ளேர் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலியை நாட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஆனால் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்கு தான் அனுப்புகிறாங்க இப்போ கேரி ஒரு வாரம் கழித்து ஏஞ்சி பார்க்குறாரு அவருக்கு என்னென்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஃபேமிலியை பற்றி கேட்குறாரு நாங்கள் பாதுகாப்பாக தான் வச்சுருக்கோன்றதை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லும் போது இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாரு என்னென்னா ஒரு வைரஸ் எப்போ பரவும் ஒரு பாடி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போது தான் அந்த பாடியில் ஆல்ரெடி வைரஸ் இருந்தால் இந்த வைரஸ் பரவுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்ல வராருனா ஒருத்தர் உடம்பில் ஆல்ரெடி வைரஸ் இருக்கும் போது இந்த வைரஸ் பரவ மாட்டுது அதுதான் என்னோடய தேரி இப்போது நம்ம க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைரஸை நம்ம உடம்பில் போட்டுக்கிட்டு நம்ம போய் செக் பண்ணோம் சாம்பி கடிக்குதா இல்லையான்றத
வரல ஐ லவ் மை ஃபேமிலி அவங்கக்கிட்ட அதை சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறாரு ஸோ மருந்து உடம்பு ஃபுல்லாக பரவத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து அந்த பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜாம்பிக்காக கதவை ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த ஜாம்பி கடிக்கிற மாதிரியே வந்துட்டு அப்படியே பக்கத்தில் வேறு எதையோ தேடி போகுது ஸோ அவரோட ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுது இங்கே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க இங்கே நம்ம ஆள் அந்த பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட எண்பது ஜாம்பிக்கு நடுவில் அசால்ட்டாக நடந்து வருவார் ஸோ அந்த வைரஸை வச்சு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த ஊசியை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இது மூலிமா மக்கள் எல்லோரும் அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டுக்கிட்டு ஜாம்பி எதிர்த்து போராடுறாங்க மலைமலையாக கொண்டு போய்க்கிறாங்க இப்படியே ஒரு வழியாக உலகம் சேஃப் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எந்த ஜாம்பி படத்துலேயும் கொடுத்தது கிடையாது இங்கே நம்ம ஹீரோ அவங்க ஃபேமிலியை வந்து பார்க்குறாரு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இந்த படம் முடியுது ஸோ வீடியோ பிகினிங்லேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிற முதல் வெப் சீரீஸ் ஸ்டேஞ்சர் திங்ஸ் இது ஒரு சயின்டிஃபிக் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் எயிட்டிஸில் நடக்கிற ஸ்டோரி ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இதில் நிறையவே எபிசோடு இருக்க போகிறதுனால மூணு எபிசோடை ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ மேலும் நிறைய கதைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் சந்திப்போ